Bien, le bonsoir. Euh, bonsoir, bonjour. On ne sait pas très quoi dire à cette heure-ci du jour, mais quoi qu'il en soit, bienvenue. Première euh, conférence des instantanés d'architecture et aussi lancement d'un concours d'idées en design et en architecture. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette rencontre qui sera très fertile et très féconde en idées de toutes sortes à l'issue de cette soirée, c'est certain. D'ailleurs, quelle belle manière hein, de lancer un concours euh, d'idées dans une belle salle comme celle-ci en plus. Donc, on se retrouve dans la salle des promotions du séminaire de Québec, une salle en fait qui a profité du génie hein, architectural de, de son époque et qui a aussi profité plus récemment du génie pour, euh, technologique pour la mise à niveau selon les besoins modernes d'aujourd'hui. Alors, ça donne ce résultat, c'est magnifique. Quelle belle salle vous accueillir. Je m'appelle Diane Martin, je suis animatrice, journaliste, intervieweuse et on m'a invité, j'en suis très heureuse euh, de me joindre à vous ce soir pour assurer la présentation des différentes personnes qui vont prendre la parole, mais aussi pour animer une période de questions à la fin des présentations. Et à la toute fin, ben, il y aura le petit vin d'amitié, les petites bouchées. Alors, en attendant, pour ceux qui avaient un petit cru, vous avez remarqué les, les, belles, les beaux plats de pommes à l'entrée. Alors, on vous invite à vous servir si le petit cru se fait sentir encore. Euh, cela dit, au cours des présentations, ça va être extrêmement intéressant, extrêmement inspirant, vous allez le voir. Il y aura certainement des choses qui vont vous intéresser plus particulièrement, mais sachez que cette conférence, cette présentation est filmée, donc vous pourrez retourner assister, encore une fois, au segment qui vous intéresse, assister à cette conférence-là sur le site de la Commission de la Capitale. Alors, là-dessus, sans plus tarder, puisque cette soirée ouvre la saison des instantanés d'architecture de l'École d'architecture de l'Université Laval, accueillons son directeur, votre directeur, M. Gian Piero Moretti. Donc, bonsoir à, à vous tous. Euh, il me fait plaisir d'ouvrir cette série de conférences, les instantanés d'architecture 2014-2015. Euh, C'est la, la série de conférences que depuis euh, plus d'une dizaine d'années euh, fait partie de l'organisation de l'école. Nous sommes très heureux de cette première fois euh, en collaboration avec la Commission de la Capitale Nationale. C'est une occasion euh, très importante pour nous et, et je pense qu'on a une euh, communauté d'esprit euh, et l'intérêt pour les paysages euh, de la ville de Québec et ses architectures. Je pense que une des premières intentions de la série des conférences, ce n'est pas de avoir des conférences qui restent seulement pour les étudiants, mais c'est d'ouvrir le débat dans la communauté architecturale de Québec. Je remercie de manière particulière Madame Françoise Mercure, directrice de la Commission, ainsi que Monsieur Juan Vargas, directeur de l'aménagement, qui ont rendu cela possible. Et, et euh, on était, euh, il y a peut-être quelques mois, à discuter de cela, et aujourd'hui c'est réalité. Je remercie aussi également tous les partenaires qui, euh, à chaque année, collaborent avec l'École d'architecture pour rendre possible la série de, de conférences « Les instantanés d'architecture » et en particulier la ville de Québec et, et le musée de, de la civilisation. Je vous invite euh, par ailleurs tous à voir euh, euh, le bon programme qu'on a de conférences pour cette année. Donc, elles sont déjà toutes euh, annoncées. Je vous invite à venir euh, aussi aux autres conférences euh, avec nous. Je souhaite la bienvenue à M. Reul Framstadt. Euh, pour avoir accepté l'invitation de venir nous présenter ces projets qui sont très intéressants. J'ai fait par ailleurs la découverte que M. Rayul Fransa de parle italien comme moi. Il a étudié à Venise. Thank you very much for coming. Grazie. Et, donc, je vous souhaite une bonne conférence des bonnes réflexions. Je pense que c'est un magnifique départ pour réfléchir au concours qui s'en vient que de développer et laisser place à l'imaginaire, regarder d'autres projets, regarder d'autres aventures. Donc, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Moretti. Sans plus tarder, pour euh, officiellement lancer le concours d'idées paysages en dialogue, je vous prie d'accueillir la présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec, Mme Françoise Mercure. Euh, 
bonsoir, Madame Labbé, qui est aussi présente avec nous euh, ce soir, mairesse de Saint-François de l'île d'Orléans. Euh, Monsieur Moretti, Monsieur Laoud, Monsieur Dorion, euh, Monsieur Vargas, euh, les employés de la Commission de la capitale nationale, euh, chers partenaires et collaborateurs, passionnés d'architecture, de design et d'aménagement, mesdames, messieurs, bonsoir. And a special good evening to Mr. Ramstad. Uh, we are very pleased to have you, to have you with us tonight. Uh, C'est avec un immense plaisir que je suis présente ce soir afin d'écouter les conférences, bien entendu, mais aussi pour lancer notre concours d'idées paysages en dialogue. La Commission lance ce soir ce concours d'idéation en vue de valoriser les paysages fluviaux et de favoriser la, con la connaissance des composantes patrimoniales qui font de la capitale un endroit unique. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi d'abord de rappeler les mandats de la Commission de la capitale nationale. De par la loi, notre organisme, créé en 1995, remplit trois missions importantes visant à rendre les Québécois plus fiers de leur capitale. Dans un premier temps, la Commission doit aménager, développer et mettre en valeur l'agglomération de la capitale nationale en faisant en conformité, en fonction, en fonction, de, 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 en fonction de son d'être le siège de l'État. Dans un second temps, elle doit promouvoir et soutenir le rôle de la capitale et enfin, elle doit conseiller le gouvernement sur ses actions relatives à la capitale. La Commission joue donc un rôle de premier plan dans l'aménagement et la mise en valeur des paysages emblématiques de la capitale. En fait, à travers ces réalisations, la Commission a imprimé un style d'aménagement urbain qui est devenu exemplaire à travers le Québec. Nous y, avions, nous y avons rallié plusieurs partenaires, dont les villes de Québec et de Lévis, les municipalités régionales de l'île d'Orléans, de la Côte-de-Beaupré, de la Jacques-Cartier, les autres ministères et organismes, notamment le ministère des Transports, le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que certaines sociétés privées. Et nous les avons donc associés au développement, à la promotion et à l'aménagement de réussie de la capitale de tous les Québécois. Cette recherche de vision partagée a d'ailleurs marqué l'action de, la, de la Commission depuis maintenant près de 20 ans. Le lancement d'un concours d'idées faisant appel à la créativité et à l'intelligence, tant des étudiants que des professionnels de l'aménagement s'inscrit donc en tout point dans cette volonté d'impliquer les citoyens et les collaborateurs en vue de réaliser des projets porteurs et rassembleur. Le fleuve Saint-Laurent occupe une place fondamentale dans l'identité du Québec. Déclaré patrimoine national par l'Assemblée nationale en 2010, il est un symbole fort dans lequel les Québécois se reconnaissent. Dans les faits, il est l'essence première de notre existence collective. Sans lui, Québec ne serait pas, et sans les particularités de son cours dans la capitale, Québec ne serait pas non plus. La qualité et l'accessibilité publique des points de vue offrant une ouverture sur le fleuve demeurent des enjeux majeurs au Québec. Depuis ses débuts, la Commission contribue à l'amélioration de l'accès public au fleuve Saint-Laurent et au réaménagement des voies d'accès à la capitale. En ce sens, d'ailleurs, l'une de ses principales réalisations est la promenade Samuel de Champlain, offrant tant aux promeneurs qu'aux automobilistes une nouvelle expérience du littoral de Québec. Également, sur son territoire d'intervention, la Commission a accompagné la MRC de la Côte-de-Beaupré dans un plan d'aménagement des places publiques le long de son littoral. Et sur la rive sud du Saint-Laurent, nous avons installé et aménagé le monument François-Gaston de Lévis sur la terrasse du Chevalier de Lévis, un endroit exceptionnel et méconnu d'où l'on peut admirer la capitale dans toute sa beauté. À m'entendre parler de tous ces projets que chapeau de la Commission en bordure du fleuve, vous constatez toute l'attention que nous portons au développement durable du littoral et à l'ouverture des perspectives nouvelles sur cet élément phare et distinctif de notre capitale. Ainsi, le concours d'idées paysages en dialogue que nous lançons 
cette semaine vise à célébrer la singularité des paysages fluviaux de l'agglomération de la capitale et à stimuler la recherche d'idées novatrices quant à l'aménagement des points de vue publics sur ces paysages. Il s'agit d'un exercice d'émulation et d'exploration d'idées en faveur de pratiques innovantes en matière d'intervention sur le paysage. Les résultats serviront de point de départ pour susciter les discussions auprès des principaux acteurs de l'aménagement du territoire de la et de la population. Ils serviront également à alimenter le programme pour l'élaboration d'un plan d'ensemble définissant le réseau des points de vue le long du fleuve Saint-Laurent. Un, un peu plus tard ce soir, mon collègue de la Commission, M. Juan Vargas, donnera plus de détails sur le concours énoncera les membres du jury et les prix à gagner. En terminant, je souhaite vivement que notre concours d'idées éveille votre créativité et que des idées nouvelles en jaillissent, idées qui contribueront certes à l'aménagement de nouveaux lieux phares dans la capitale. As a president of, and president and CEO of the Quebec, Quebec National Capital Commission, I'm proud to launch this architecture and design contest in your presence, Mr. Ramstad. We both have the same concerns regarding the quality in our interventions and the connection every project should have with its context. Merci, et je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup à vous, Madame Mercure. Alors voilà, maintenant nous amorçons nos présentations. Nos deux premiers conférenciers travaillent depuis longtemps en tandem, je vous dirais. Ils ont à leur actif de nombreux livres écrits à quatre mains, deux mains au clavier, deux autres mains sur l'appareil photo. <rire> Le géographe Henri Dorion, donc, est auteur et co-auteur de plus de 20 ouvrages. Il a consacré les 15 dernières années de, donc à décrire les composantes du territoire québécois. Et son complice de plusieurs ouvrages, Pierre Laoud, est historien et photographe. Il sillonne le Québec en avion depuis plus de 30 ans, caméra au point, à la recherche de la lumière, de langues qui vont révéler les trésors, jusque-là insoupçonnés. Alors, euh, il y a des vues de Québec que seuls les oiseaux avaient auparavant, et maintenant, nous les avons aussi grâce à lui. Alors, euh, plusieurs de ces photos sont exposées euh, un peu partout au Québec et aussi à l'étranger. Alors, la Commission de la capitale nationale leur avait donné le mandat d'identifier 20 sites dans la capitale et dans les environs afin d'alimenter les concurrents dans leur recherche d'idées. Au début, ils avouaient, euh, 15, si on arrive à en trouver 15, là, ils en ont trouvé 37 finalement. Donc, vous voyez, hein, ce n'est pas les idées qui manquent et ils vont nous l'illustrer parfaitement avec leur présentation. Je vous invite à accueillir chaleureusement M. Henri Dorion et M. Pierre Laoud. Madame la Présidente, Messieurs les directeurs de l'École d'architecture et de l'aménagement au sein de la Commission, euh, Chair Kere Herr Remstad et chers invités, mes premiers mots seront de remercier la Commission de la Capitale Nationale d'avoir fait confiance à mon collègue Pierre Lehaud et moi-même pour... Euh, contribuer à ce qu'on pourrait appeler des re, une contribution euh, aux retrouvailles des Québécois avec leur fleuve. Car il faut bien dire que depuis quelques années, jusqu'à il y a quelques années, le fleuve n'était peut-être pas la première préoccupation des, de la population de Québec, mais il y a maintenant ce renouveau extrêmement important. Le hasard a bien fait les choses pour nous, euh, mon collègue Pierre et moi-même, puisque la semaine dernière, nous assistions, nous participions à, euh, au congrès des urbanistes, euh, dont le thème était justement le Saint-Laurent. Et dans cette foulée de retrouvailles avec l'importance des fleuves, non seulement au point de vue économique, mais également au point de vue culturel, parce qu'il y a un élément identitaire extrêmement puissant dans des fleuves euh, aussi de base comme euh, le Saint-Laurent, eh bien, il y avait des représentants de, du Val-de-Loire en France. Le Val-de-Loire ayant été reconnu récemment comme pour la, être sur la liste du patrimoine mondial. 
Alors, si on sait qu'aujourd'hui, on pense que le Saint-Laurent pourrait aussi être bientôt, le plus tôt possible, sur la liste du patrimoine mondial, eh bien, je pense que l'exemple du Val-de-Loire est extrêmement stimulant. Parce qu'on voit que l'importance d'un fleuve est multiforme. Je mentionnais l'économique et la culture, mais il y a bien d'autres choses aussi. Et une des contributions, et la Commission de la capitale nationale s'y consacre de façon merveilleuse, euh, c'est euh, justement de faire connaître le fleuve. Et un des moyens, bien sûr, et c'est là où l'architecture, l'urbanisme entrent en ligne de compte, euh, c'est de concevoir des belvédères. Les belvédères, un mot d'origine italienne, le mot dit « belvedere », voire le beau. Mais il est important de mentionner qu'au-delà de l'étymologie de du terme, le belvédère sert à beaucoup d'autres choses que de s'émerveiller devant les beautés de la nature. Puisqu'un belvédère permet de contempler, de voir, d'observer, d'analyser, de comprendre un paysage. Or, les paysages sont autre chose qu'un aménagement qui répond à des critères esthétiques. C'est beaucoup plus que cela. Et nous avons interprété le mandat qui nous a été donné de la manière dont beaucoup de chercheurs dans différentes disciplines ont défini le paysage, surtout depuis deux ou trois décennies. Nous avons donc travaillé selon un mandat qui nous a été donné et que je vais vous citer tel quel, qui était d'identifier dans un périmètre établi 20 paysages urbains ou ruraux, humanisés ou naturels, qui sont emblématiques de la capitale en raison de la charge historique ou ethnologique qu'ils portent. De proposer une sélection qui tient compte de la répartition géographique des paysages, dans les cinq ensembles de la zone à l'étude et qui est composé de paysages diversifiés. Et enfin, justifier le caractère emblématique de ces paysages au regard de l'histoire, des événements, des personnages, des fonctions, de l'ethnologie, pratique culturelle marquante, lien avec des contes, entre autres, légendes, et de l'histoire de l'art, peinture, gravure, photographie, et bien sûr de la mémoire collective. Notre interprétation de ce mandat euh, nous a amené à nous interroger sur la portée, le sens des trois mots clés, le Saint-Laurent, le Belvédère, le paysage. Le Saint-Laurent, nous l'avons regardé comme un élément majeur du territoire québécois. On ne réalise peut-être pas toujours que 90%, plus de 90% de la population du Québec vit dans le bassin du Saint-Laurent, c'est-à-dire le Saint-Laurent et tout ce qui est drainé euh, vers le fleuve. Le Saint-Laurent qui est une œuvre d'art de la nature et un élément tout à fait structurant de la géographie de l'histoire du Québec. C'est donc, on le voit, un fleuve tout à fait emblématique et qu'il s'agit de revitaliser, non seulement en lui-même, par la protection de ses rives à l'érosion, par exemple, mais aussi dans le cœur de la population, dans le sens de ces retrouvailles dont je, reparle, dont je parlais tout à l'heure. D'où l'importance du projet de la Commission de la capitale nationale. Lors du congrès auquel je faisais allusion tout à l'heure, il y a une expression qui a je pense qu'il a des chances de faire fortune, qui est celle de l'émerveillement responsable. C'est-à-dire, le fait de trouver des qualités à un paysage doit être responsabilisant, en donnant justement une responsabilité pour participer non seulement à sa connaissance, mais par voie de conséquence à tout ce qui peut en protéger les qualités. Nous sommes interrogés sur le terme de Belvédère. Le Belvédère, qui, j'en mentionnais l'étymologie tout à l'heure, heureusement, depuis quelques années, depuis 20 ans à peu près, les études se sont multipliées chez les géographes, mais pas uniquement chez les géographes, euh, sur la notion même de paysage. 
qui est, au-delà du caractère esthétique, l'évocation de ses principales constituantes qui sont géographiques, historiques, sociopolitiques, économiques, culturelles, et tout ça mis ensemble, bien sûr, se trouve à faire une définition de, du caractère identitaire euh, du fleuve. Parce que, à rendre accessible le fleuve par des, des belvédères, c'est développer ce sentiment d'appartenance basé sur une connaissance. Et cela a orienté notre travail parce que nous avons voulu considérer les éléments historiques, bien sûr, mais aussi les éléments géographiques. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'une sédimentation durant les quatre derniers siècles de ce qui a constitué le Saint-Laurent et ses rives. Parce que, enfin, il faut mentionner, et nous avons, nous avons, nous avons tenté d'en tenir compte constamment, c'est que le cours d'eau est indissociable de ses rives. Et cela veut dire que, non seulement les endroits permettant de voir le fleuve sont importants, mais les endroits d'où on voit le fleuve sont aussi des endroits pour voir les autres constituantes des rivages. D'où l'idée, et on pense que la, le titre est très bien choisi de, de ce concours, qui sont les euh, paysages en dialogue, c'est que, et je fais allusion dès le début de mon propos, c'est qu'il faut rétablir un dialogue entre la population et le fleuve par différents moyens. Il y a les quais qui, malheureusement, sont en train de disparaître et on sait qu'il y a un renouveau aussi pour essayer de faire revivre certains quais, leur donner le rôle non seulement économique, mais social qu'ils avaient autrefois. Cela fait partie donc d'un grand mouvement qui est le, le retrouvaille avec les fleuves. Ce sont donc ces quelques considérations qui ont euh, orienté notre travail, inspiré notre travail, qui euh, consistait à identifier un certain nombre de lieux qui pourraient éventuellement devenir des points d'observation de ce fleuve que sont euh, les Belvédères. Notre méthodologie a été de choisir d'abord un certain nombre, une cinquantaine euh, de sites, pour ensuite les réduire à un niveau normal. On n'a pas, n'était pas capable de se confiner à seulement 20. Plus il plus y a d'exemples, plus on peut euh, choisir pour ensuite les visiter, les, les analyser, selon une méthodologie que mon collègue Pierre Laoud va vous illustrer et qui, finalement, nous, est, nous a euh, amené à présenter un certain nombre de, de sites, dont vous verrez par la présentation que Pierre en fera, qu'il y a des sites qui ne sont absolument pas aménagés, qui pourraient être aménageables, certains qui ont un aménagement euh, rudimentaires et d'autres qui, qui ont déjà l'objet d'un euh, aménagement très élaboré. Il y a donc ces trois types et Pierre vous montrera euh, rapidement que, lesquels ils sont finalement. Une, une observation, nous n'avions pas le mandat d'étudier l'aménageabilité des, des sites, il était uniquement de les repérer, quitte à voir, et ce sera votre imagination qui entrera en jeu, de voir de quelle manière euh, ils pourront être éventuellement aménagés. Merci. Pierre. On va voir si, On va voir si ça marche. J'ai l'impression qu'il y a un retour de micro ici, M. le technicien. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là, on va essayer de voir si ça marche. Non. Oui. Bon, ça va bien. Alors, je reviens. Belvédère. Juste un petit mot euh, pour dire que euh, Champlain, Jacques Cartier, quand ils arrivent ici, ils choisissent des sites, des promontoires, justement, pour avoir une vue. Évidemment, l'intérêt est plutôt défensif. Mais il reste quand même qu'on cherche à avoir cette vue élevée pour nous permettre de découvrir à la fois l'ennemi, mais aussi, on espère, le panorama. Quand
quand on a abordé ce mandat-là, euh, je dois vous dire franchement qu'Henri et moi, on ne savait pas trop comment, euh, <rire> comment faire. Et tout de suite, on, on s'est dit, tiens, on va se constituer une fiche. Une fiche qui va nous permettre de nous dre dre premièrement de dresser une liste des lieux susceptibles d'offrir des points de vue intéressants et aussi qui va nous permettre aussi d'élaguer parce que notre choix était multiple. Euh, Henri vous, dit, vous a dit que on a, on a, on a peut-être fait 50, 60 sites au départ pour les restreindre à finalement 30 sites. On a donc construit pour cela un formulaire qui nous a permis de noter différents aspects descriptifs des lieux. Une première visite nous a permis d'en élaguer quelques-uns. Et on a décidé de conserver pour analyse ultérieure quelques sites qui offraient des intérêts supérieurs. Dans cette fiche, ce qui est important de noter, c'est qu'on a identifié beaucoup d'éléments concernant la géographie, l'histoire, l'économie, la culture, de façon à pouvoir nous permettre de prendre compte de ces divers éléments dans notre évaluation synthétique à la fin. À travers cette fiche qu'on a remplie, évidemment, in situ, on a pris euh, un grand nombre de photographies. Dans ce cas-ci, c'est peut-être euh, plus d'au-dessus de 1000 et environ 150 ont été conservés pour euh, les besoins de documentation de chacun des sites. On a aussi fait un relevé euh, un peu plus léger, historique, des de l'iconographie ancienne. Car ce qui est bien important de savoir, c'est que la plupart de ces sites-là, qu'on a identifiés, quelques-uns étaient vraiment connus depuis déjà euh, quelques centaines d'années, et des peintres euh, ou dessinateurs aquarellistes les avaient identifiés. On a donc mis sur chacune de nos fiches ces éléments-là qui peuvent euh, euh, nous permettre de tracer quand même un historique assez important du lieu fréquenté. Évidemment, il y a eu des photos d'archives qui ont pu aller à, à se joindre à ces fiches-là et en même temps qu'une carte Google qui nous permet de vous situer, circonscrire le site dans son état d'origine. Lorsque on va faire très rapidement, on va partir ensemble puis on va découvrir les 37 sites que nous avons identifiés de façon à ce que vous ayez une petite idée de, 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 des beautés que nous avons euh, découvertes. C'est un peu plus lent parce que c'est loin. On commence par le belvédère des Hauts-Fonds. Ce qui nous a intéressé, il y a toujours des, la vue panoramique est toujours exceptionnelle dans chacun des sites, mais il y a des thèmes qui ne se retrouvent pas en fonction de, entre, entre chacun des sites. Dans ce cas-ci, évidemment, dans le cas du belvédère des Hauts-Fonds, ce qui nous a particulièrement plus intéressé, c'est la composante écologique. Dans le cas de la marina de Cap-Rouge, qui est située, où, évidemment, la, la marina est située où, où, où un des, sur un des lieux les plus importants de l'histoire du Québec et du Canada, c'est le chantier archéologique euh, quartier Roberval que la Commission de la capitale nationale a euh, entrepris de, de mettre de, de façon extraordinaire à, à restaurer. Et, en dehors de la vue, comme je vous dis, c'est l'intérêt historique et archéologique qui nous, euh, paraît, permet, qui nous donnait quand même une petite coche de plus sur ce belvédère-là. Belvédère des ponts, encore là, comme la commission de la capitale nationale a aménagé. Il faut dire que, Henri vous l'a souligné tout à l'heure, il y a des sites qui ne sont pas du tout aménagés, il y a des sites qui sont semi-aménagés et des sites qui sont très bien aménagés. Le concours d'idées ira peut-être justement à, à, à essayer de, de performer à la travers ces trois espèces de catégories. Là, un belvédère aussi très bien aménagé, le, site des, le, le belvédère des Cajeux, qui lui fait référence quand même à... Ben, c'est probablement un des plus beaux endroits pour voir le pont de Québec. Et c'est aussi... Euh, il y a un rapport aussi avec une légende très intéressante, la légende du pont du diable, qu'on qu retrouve euh, dans, dans le cas du, du sud des Cajus. Curieusement, un autre site, ben là, c'est le, le site du Cap au diable, qui est tout près du site des Cajeux, qui est probablement un, qui est un site qui n'est absolument pas aménagé, mais qui est probablement un des plus beaux sites pour observer la promenade de Champlain. C'est vraiment remarquable à cet endroit. Si je levais la main comme ça, est-ce que vous pourriez changer l'image à chaque fois? Ça? Hein? Bon! <rire> Un des, 
Euh, le site de la pointe à puceau, qui est remarquable. <coughs> Savez-vous que ce site-là a été identifié par les aquarellistes depuis euh, à peu près 150 ans? C'est un site d'une richesse historique remarquable et qui, faisait, qui montrait justement à cette époque-là que même les gens de, 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 du, du milieu du 19e siècle venaient s'y recueillir pour faire des, des, des aquarelles. C'est remarquable. Le, le, la terrasse grise. La terrasse grise sur les plaines d'Abraham est un des premiers sites aménagés pour euh, les, euh, remarquer les panoramas. Déjà au milieu du, du 20e siècle, il y a des circuits d'autobus qui passaient sur les plaines pour permettre aux gens d'admirer le paysage. C'est quand, quand même assez remarquable. Un des beaux sites aménagés par euh, le port de Québec, euh, Lance Brown, qui euh, est intéressant en ce sens, qui montre une vue d'un paysage industriel qui est encore très présent, le port de Québec. Alors ça, c'est un des sites qu'on a, qu a remarqué. La promenade des gouverneurs, voilà. qui n'a pas été regardée le lever du soleil le matin à la promenade des gouverneurs. Je vous dis que c'est exceptionnel. C'est un des endroits où les panoramas sont vraiment les, parmi les plus exceptionnels. Évidemment, un autre panorama qui est remarquable, c'est celui de la terrasse du frein. Encore là, c'est aménagé, mais qui nous permet de découvrir une richesse incroyable par rapport au fleuve Saint-Laurent, mais par rapport à l'histoire de Place Royale et par rapport à son environnement. Un autre site qui est euh, tout à fait, qui a été une découverte pour Henri et moi, c'est un site abandonné sur le boulevard des Chutes, et qui est une espèce de langue de terre et, euh, abandonnée et qui permet, euh, en tout cas, euh, avoir un peu d'imagination, je vous dis qu'on pourrait se laisser aller facilement à cet endroit-là. La vue à, du pont de l'île jusqu'à euh, la ville de Québec est tout à fait exceptionnelle, en même temps qu'on a une vue en face sur les chantiers des vies. Cinq minutes, on va aller plus vite. Madame la rectrice est là. <rire> le, belvédère, le belvédère des chutes qu'on qu pourrait regrouper en quatre euh, éléments. Celui du manoir Montmorency, celui de la chute proprement dit, celui du belvédère de, de l'ouest et celui de la faille. Alors, ces quatre belvédères, on les a réunis ensemble, mais ils nous permettent quand même d'avoir une espèce de vision remarquable sur à la fois la ville de Québec, l'île d'Orléans et un phénomène géologique remarquable, la chute. Belvédère du Quai Gravel, c'est abandonné complètement, site de débarcation à château Richer, qui a une vue splendide sur le Cap Tourmente. Le Quai de Saint-Anne de Beaupré, il faut aller voir le Quai de Saint-Anne de Beaupré, est la, la vue est époustouflante vis-à-vis -vis le Cap Tourmente, la ville de Québec, et aussi la basilique est un des grands lieux de pèlerinage du Québec. Côte de la Miche, lorsque vous arrivez de la Côte de la Miche et que vous avez une perspective sur la ville de Québec, il y a deux sites qu'on avait identifiés qui sont remarquables. Le premier est celui-ci, qui est une ancienne halte routière qui pourrait être facilement revitalisée. Le Belvédère de l'écart, qui lui euh, met beaucoup l'accent sur l'archipel de l'île aux grues, donc évidemment qui est en contact avec le fleuve. Celui, des, euh, celui du bois sans bon qui met, lui, l'enfance sur les oiseaux migrateurs, évidemment, à cette, cette époque-ci, ce sont les oies. Et pour ceux qui ont une bonne âme et une, qui sont en santé, celui des, 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 du Cap de la Falaise, qui offre une vue exceptionnelle sur l'île d'Orléans et la ville de Québec. Mont-Saint-Anne, le Belvédère du Sommet, qui donne encore là une autre, un autre type de vue sur les îles, l'archipel des îles. Celui de la Crête, qui donne une vue extraordinaire sur, euh, sur la ville de Québec. On retourne, on s'en va à l'île d'Orléans rapidement. Horacio Walker, Chute Montmorency, Ville de Québec. Ensuite, Sainte-Pétronille, euh, avec les chantiers des vies et la Ville de Québec. Le parc des ancêtres à Sainte-Famille, qui lui parle plus de la généalogie des familles souches, mais qui a même offre des perspectives intéressantes sur le château Richer. Les quais de Saint-Laurent, Henri parlait beaucoup des quais qui sont de plus en plus désaffectés. On en a pris trois à l'île d'Orléans. Celui de Saint-Laurent, celui de Saint-Jean, et celui de Saint-François. Vous, vous avez aussi une, une remarquable euh, 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 
Ouais, euh, la, la tour de Saint-François, qui est extraordinaire, avec la vue sur le Cap Tourmente et évidemment les, les îles. De l'autre côté, vous avez Saint-Nicolas, qui est un semi-aménagé, l'entrée euh, du pont de Québec, Lance Benson, qui est magnifique, le mémorial du pont, qui est à Saint-Romuald, la pointe anne Kitson, qui est un ancien quai désaffecté, mais qui pourrait être vraiment réutilisé, et euh, le, euh, cha le château fort Lauson, et ensuite la terrasse de Lévis, dont Mme Mercure a parlé tout à l'heure. On a ensuite trois autres sites qu'on qu qu voudrait parler rapidement. Le boulevard des Chutes, on enfile les photos rapidement. Voyez-vous cette langue de terre-là qui pourrait être réaménagée? On enfile les photos. Voilà. <rire> Il me reste une minute. <rire> Ensuite, on s'en va au boulevard de Saint-Nicolas, qui est l'autre. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est semi-aménagé. Le problème dans la plupart de ces sites-là, c'est qu'il y a beaucoup de végétalisation qui se sont créées au cours des années. Il y, a, il y aurait lieu de réaméliorer, d'améliorer ces espaces-là. Oui, c'est ça, on enfile. C'est bon, c'est bon. Et on va finir, on va finir avec, euh, oui, le quai des Cageux, qui est, lui, un vénère très aménagé, mais pour lequel on pourrait avoir d'autres idées, qui, lui, fait la référence, évidemment, par rapport au pont, à la légende du diable, à, à, à un environnement, avec une fiche à la fin qui identifie les forces et les faiblesses selon les valeurs historiques, géographiques. C'est tout! <rire> Merci. Oui, ah, il est là. OK. Merci, M. Laoult. Je m'excuse de vous avoir bousculé. C'était gentiment, vous savez, parce qu'il faut partager le temps euh, dont on dispose. Mais je veux vous rassurer, par exemple, dans la salle, je suis persuadée qu'il y a beaucoup, beaucoup de photos qui vous intéressaient. Il fallait aller rondement. Alors, ces, ces photos seront disponibles sur le site de la Commission de la Capitale-Nationale. Alors, euh, tout n'est pas perdu. Notre prochain conférencier est un architecte de renommée internationale. Bien que formé à l'architecture dans le doux climat de l'Italie, comme nous le rappelait tout à l'heure M. Moretti, où il a étudié à l'Université de Gênes et à l'Institut universitaire d'architecture de Venise, imaginez. C'est bien chez lui, dans un climat beaucoup plus près du nôtre, qu'il a choisi euh, d'exercer ses fonctions, donc en Norvège. C'est en Norvège que Raoul Ramstad dirige à Oslo depuis bientôt 20 ans la firme à laquelle il a donné son nom. Euh, Rayouf Ramstad, j'ai pratiqué mon Norvégien beaucoup, beaucoup avant le début de la soirée, a réalisé plusieurs projets, c'est tout ce que je connais ou à peu près, a réalisé plusieurs projets liés aux routes nationales touristiques de Norvège, notamment le Belvédère Trollsti Platoa, qui surplombe le magnifique fjord Gerange, site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, question d'alimenter encore davantage les nombreuses machines à idées qui sont déjà très certainement en marche euh, depuis le début de la présentation de M. Laoud et Dorion. Accueillons notre prochain conférencier qui nous fera part de quelques-unes des réalisations majeures de son équipe, une importante équipe euh, dont il va nous parler. Alors, welcome to Québec, Mr. Ramsta. I just said that your uh, presentation will no doubt fuel even more the idea producing machines already set in motion in this uh, room tonight. Uh, thank you, Tak. Thank you for being here with us. Alors, I give you, accueillons, Mr. Raoul Ramsta. Thank you. Thank you very much for the introduction, and thank you uh, to all the people I have met so far. It's been a really warm welcome, and Quebec is a very interesting place for many reasons, and it's, I, as far as I've been here two days now, there's an enormous rich potential, and I think um, I only have to pardon that I don't speak French. I feel really bad about it. I regret that I studied I Italian right now, but <laughs> I'll never do it again. So, I have about 45 minutes, and I want to share with you uh, some of our work. But first, there's this kind of lecture is divided into three parts. The first one is actually a 
uh, reflective platform on the context. And the second, it's kind of a review of some of our projects. And the third is uh, a bit closer view of uh, one of the projects, Trollstigen. I was making a small multiplication because uh, I have 120 images, so uh, I'm not sure. <laughs> no, <I'll, laughs> you can go back. <laughs> is it working? Yeah. Well, f for us uh, as a generation, I actually started off uh, as an un unemployed architect, and I think the experience I made has been kind of not in the middle of an architecture market. And I think I've been very lucky to see some of uh, kind of the old culture and to have that background. And I'm very interested in sharing. And I think we should share much. I, I know a lot of uh, people who are in the cuisine world and they share a lot. Instead of compete, they start to share. And I think this is kind of good with global culture. So global culture is some sort of redefined space. It redef we have like, what is actually the question, what is the center and what is the periphery? And since I started the practice, actually we started with very small projects around in small places. Then uh, being as a student very focused on traveling to New York, to Paris, to London, etc. Then I discovered myself uh, starting to work with the practice, going actually traveling to small villages and sharing conversations and sharing experience. So then I some kind of discovered, <laughs> discovered a lot of things that uh, actually the, uh, that I didn't learn at the university. It's actually the kind of how would you deal with situations uh, as a professional, and I think that uh, going back, I stayed like almost like ten years outside of Norway, and I think that was really good for me to come back after such a long time. And then I started. I was always very annoyed my, my, about my parents wanted me to take me out to nature, and I thought it was kind of uh, a poor thing. So as a student, you you travel. Uh, in all urban spaces, and then coming back, some sort of see your own uh, home place, your, the place you're coming from, the landscapes you have seen as a child with a completely different view. And I think this is important. This is, for me, it's really important, the, the, um, the idea of traveling and sharing and learning from other cultures. So for me, this is the image of uh, if uh, Ålesund, which is one of the most kind of special cities in Norway, so that is uh, just attacked on the uh, end of the land and the opening of the ocean, where actually this uh, interaction between uh, nature and man is it's extremely precise and has an extremely high quality. And also traveling to isolated places. This is one of the sites uh, for one of our projects. You discover that actually the, for an architect, you're so much into laws, you're so much in, into regulations, you're or so much into parameters, that actually the kind of basic thing, the bedrock of architecture is actually the senses. How you see, how you feel, how actually uh, you, you can experience a place. And some of the places, uh, the, it's kind of uh, been very important for me. We actually discovered that silence is the new loudness. We so emerged by uh, impressions, by sounds, by visual images. It's kind of blurred. It's kind of hard to see clear. We kind of very multitasking all the way. It's go culture is going really fast. So I think. For us, even living in cities, uh, I believe that people have a greater need than ever before to experience uh, the meeting with your own senses. So, for me, the, the most important laws are the law of the senses. Uh, how, and this is actually going back to some sort of basic um, discussion in architecture. 
so I also traveling discovered kind of the um, vernacular culture. Actually, a, a poor material culture is a kind of inventiveness that I really do like. We consume so much. You buy an uh, like a cellular phone or some some um, technical advice. As soon as it doesn't function, you just throw it away. So we're consuming at a very high pace in in the contemporary life. It's some sort of contradiction. We talk about sustainability environment, but at the same time, we're consuming at enormous uh, uh, high speed. So this kind of image makes you kind of reflect. Uh, the invent inventiveness, when the boat doesn't function anymore as a boat, you can use this boat maybe to make a small sauna, no? It's kind of uh, when you have a, a kind of a material poor culture, your inventiveness will be greater. So this is kind of anti-technological uh, intelligence that I do feel that we sometimes forget and planning architecture, this is kind of how, what can we use? What are there of present things that, or present objects or in, uh, in the environment instead of uh, kind of saying this is, uh, is kind of useless? How could we, uh, and we see much in, the, in kind of poor cultures situation which has a kind of rich uh, value uh, how to deal with something. So if it ain't, broke, it ain't broken, use it for something. Next. And also going back uh, to my own country, I also rediscovered that much of the architecture uh, is kind of deeply rooted into uh, nature. So if you see like historical monuments, the, the big monuments of the medieval ages. You can see this kind of fascination for the big size. And uh, for us, I think nature, I, I can see it almost as an architecture. And sometimes kind of going away and uh, experience nature as something not only romantic, beautiful, but also something that could be really brutal and dangerous uh, makes me I uh, think that uh, in this kind of clear picture, uh, nature in itself is it's a very it's a very good source of uh, developing uh, spaces, big spaces, small spaces. At, at the same time, I've always been living in cities, and I also I think this kind of uh, when architecture becomes like a second nature. It creates artificial landscapes, then again can open and kind of imaginary uh, space in how you work. And so all our work, I guess it's some kind of uh, meeting at some certain point at different uh, levels of uh, reference to nature and, and urbanization. Next. And also, if you go away from the big, I travel to, to cities like Shanghai, Hong Kong, you see this enormous amount of people. But I, I also taken a lot of interest in actually have the fragile urbanism, how you can see in the small villages, how an off, having kind of questioning what is happening to these places, will they survive? Uh, can we with architecture and our knowledge inject new energy? Can we make kind of revival to these places? Can we make them attractive? Next. And also, the kind of uh, beauty uh, in the way this is, uh, uh, that was used for just up to 15 years ago, the um, uh, constructions that are made of uh, like wood found uh, on the shore and the pieces of string, they made construction to dry the fish. And also the intelligence of knowing uh, to deal with nature. We can see it's uh, in Norway, the, there's a lack of, and the, there's a kind of loss of uh, knowledge, how to deal with nature and how, how actually, uh, how architecture could be a very intelligent instrument to, to collaborate with, with, uh, with nature. Next. 
And I think we, we educate uh, students and we design and we uh, make critics of what we make. And then we are so very focused on making all the time. And for me, it's been kind of, uh, to a certain point, I think the, the kind of uh, inverse design. What happens when architecture doesn't have uh, the necessary um, uh, the necessary platform to uh, give people the accommodation they need. What happened when architecture vanish? It's kind of understand the inverse of a construction process, how we as uh, architects can learn from uh, the, when the architecture some sort of returns to nature. And this kind of places we see a lot in, in Norway, small spread out villages and uh, where people used to live off the land and live off the ocean. And, and I think this kind of question is that in the world, in this, glo in this uh, global situation, people accumulate in very big cities and we some sort of concentrate in very small spaces. And, but at the same time, uh, there's, there is quite important to, to redefine uh, the relation between actually urbanized and non-urbanized areas. In also, when we're talking about uh, environmental issues, it's, it's impossible to isolate the two phenomena. So we have to make a kind of bigger picture to understand, and, and it's probably difficult to make some kind of uh, logic, but we do know that all kind of mechanisms will... Uh, with influence on the total environment. So that, I think that uh, also the way we live, uh, I think there is quite important to try to manage to have new, um, new types of strategies uh, that uh, at least we have been working with uh, in Norway to go to these places and, and uh, develop small programs. And that is a lot of what we have been working with. Next. So that has actually brought us into from being in the margin, uh, in the margin of uh, an architecture business. Uh, we started off, as I said, with, uh, with no clients. That is quite useful um, in a way. And so we started off with very small projects. But that has led us into a kind of interesting situation where we meet a lot, we don't specialize, we have decided to, to become generalists and not to specialize. Most architecture businesses today uh, in the market, they specialize. And I think this kind of um, specialize, this kind of way of specializing is kind of, uh, it, uh, I see it's a kind of, um, d it prevents you to uh, experiment. I think that we, we can not only have prefixed design solutions today to develop uh, architecture. I think it's very important to experiment, to make experiments. And of course, uh, the client will never hear about making experiments, but I think it's uh, important for technology, for how we conceive space, for how we understand the, then the knowledge of materials. We have carried out a, a very precise study on uh, wooden constructions and uh, in the use of wooden architecture without applying any chemicals uh, and so forth for almost 20 years now. And also, I think it's good that uh, the architect uh, in, in the building business, there are so many specialists and has some kind of, uh, is carrying uh, the software in many ways as I talked about the senses, it's very hard in, when you are like in, a, in a building situations, there is a lot of money, uh, and you, if you start in the construction site to talk about this kind of software, you will not have a chance. So it's, it's very hard, this kind of meeting between software and hardware, and between the academic sphere and actually the professional sphere. So I think it's very important uh, uh, all the time to uh, have a research on different kind of projects on different scales and levels. Next. And that has brought us into 
different kind of uh, experiences, like much of trying to redefine landscape and and also try to unite like classical field like landscape architecture and architecture instead of um, having kind of different uh, people developing. Maybe you can develop the whole project uh, collaborating with a lot of specialists, not only kind of dividing, but share in a, in a wider view. And also it has led us into uh, to planning but not like the specialized planner, but uh, planning as an architect, but also as uh, a viewer of uh, possibilities. And also we have worked a lot with, with uh, uh, building design, always trying in every project, uh, find some kind of field to research in, in uh, every project. So, uh, the first uh, project I'm going to show you, it's actually an uh, urban project. Next. And it's interesting because it's a kind of new way of thinking. This is a very schematic uh, map of Norway, Sweden and Denmark. And, and we are working on a project in Gothenburg, which is the second largest city in, uh, in, uh, in Sweden. And there's kind of a new definition that unites these three countries uh, with this so-called eight million city. Within that field, in the three countries, it, it, uh, it's living eight million people. And instead of thinking in terms of national boundaries, we start to think in terms of how people could uh, share and how people can collaborate in, uh, in, in a new way. And also, for example, this is from Oslo to Gothenburg. It's uh, 300 kilometers from Gothenburg to Copenhagen. It's 300 kilometers. So if you take the train, for example, from Paris uh, to Lyon, it takes two hours, and the train is traveling at a speed of 240 kilometers. So uh, that would actually take, if the infrastructure was that way, it would have taken a bit more than one hour. Instead, it take almost uh, four hours traveling there. So um, we have discovered in, in the Nordic countries the importance to open up and to try to develop new strategies for uh, competing uh, in a global market, in a global culture. We need to find new networks. We need to redefine areas. And national boundaries are not that important anymore, but how we as with different kind of knowledge could share and build, <coughs> build up territory. And the project is actually um, and, uh, it's a big property owned by the railway company. And they want to build an um, environmental uh, central piece of city that has a multifunctional uh, use. So uh, it's also very interesting in the, in, uh, in the sense that it takes into discussions new kinds of uh, ideas. How, uh, for example, as a node uh, uh, in, in the city, how actually you can... Uh, mobility, how, how mobility is really important for, for culture and how uh, without using cars, how you can you move from one place to another, how you can you transport a lot of people in, in a, an environmental friendly way, how, how can you create meeting places. Next. And also we're working in a team which is kind of interesting work three offices, one office from Norway, one from Sweden, one from Denmark, <coughs> in, a, in one team we work very tight together, uh, which is also very useful to share. And there's like three different, from three different cities and three different countries working very close together. It's kind of experimental way. And the developer is, uh, is of course the Swedish uh, railway company, which really ha takes on uh, with a quite important uh, uh, and uh, it's courageous and both uh, uh, very interesting how how we work and we have a de have a kind of um, 
close relation to the city and how, and how we, for like every semester, we have presented the project. Okay, time is running here, guys. Next. 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 Go on. Next. And another kind of experiment was also in Sweden, not in Norway, the project we did. Next. It's to conceive, it was actually the mutation uh, from the city of Malmö was uh, uh, a, a city center because of, you know, maybe you have heard about the Öresund Bridge. It's the bridge that unites Denmark to Sweden that was open uh, like in the beginning of 2000 that has created a, a new kind of possibility and also has um, accelerated the discussion I was uh, started on, how actually you create contact and you see the, uh, with the bridge, uh, it opened a lot of uh, Danes went to Sweden uh, to live, <coughs> live because it was cheaper housing, but they still were working in Denmark. And um, we were invited to uh, develop this project, which is, uh, was not, uh, it's not been built, but uh, the idea of how you can conceive a city in a house, because it's very beautiful surroundings and very flat land, so developing an architecture that also became like an artificial landscape. So the roofscape uh, becomes a very, um, uh, like a park, uh, next, with uh, different kind of, uh, uh, different kind of um, uh, uses for culture, entertainment, uh, and education, and so forth. And uh, <coughs> it was interesting, because this kind of project, instead of um, uh, spreading different functions around an area, you can reach everything by walking, uh, and you can also see uh, the, art, the building as a kind of uh, landscape where you can have a visual contact uh, uh, over the, to, to Denmark and, and so forth. Next. Next. We also worked with uh, education, and uh, this is a, you know, a university campus. Next. Next. It's kind of, I wish it was functioning. <laughs> um, yeah, we won that competition for uh, quite a time ago, and actually we were, didn't have much experience. And it took like uh, eight years due to change of government and so forth. But the idea here was actually to, um, it was actually to, to see this uh, campus as one big building. And to, instead of, uh, we won the competition because the other competitors demolished the whole, the existing buildings from the 60s. But we did a re really close survey of how we could reuse uh, the buildings. So it's kind of a very a tight integration between new and existing. So it's uh, from this uh, site view, it's kind of difficult to say, but this is a, a new kind of, backbone that uh, were developed as an overall element. And then they have four different faculties that were united in, in this uh, natural landscape. Next. And also, we, we took the, um, uh, we, we introduced uh, wood as a mat material into big scale architecture. Uh, now this was uh, we started up this project for like in the beginning of uh, 2000 and, and making out these experiments uh, also for due to kind of regulations and laws for uh, fire protection and so forth that we have to do a lot of experiments to convince the client and um, it's kind of useful to know that if you can in, they have the knowledge to use the wood and to uh, introduce it. It's kind of very cheap way of uh, cheap material in many ways and very uh, simple to recycle and very simple to change if anything uh, is needed to. So um, I think this kind of crossing between uh, big scale architecture and wood 
we'll, we will uh, see much in the years to come. Next. 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 And also, I had an interest of uh, recycling. And um, there has been a lot of uh, focus on shopping. Rem Koolhaas has been written books about shopping, and, and, and uh, shopping has become very sexy in the last uh, decades. And uh, lo at least in Norway, a lot of people go for like Saturdays, they go to the shopping malls and spend a lot of time there. And, and recycling has always been connected to something that is not attractive, very masculine, bad smelling places. So we wanted to do something with it. So we wanted to create this recycle plant as a beautiful park. Next. Next. And using, introducing, like uh, if you think of who is in a family unit when there's going to be bought something new, it's not only the man who decides, we know that. Uh, it's also the other side. So we wanted to create this space that was more democratic, that some sort of uh, became more attractive in introducing when we said to the commissioner we wanted a, a, a very beautiful color. They were some sort of laughing at us in the beginning. And then they, we decided that this has to be this very delicate color. And it's really cool, you see in Oslo, you see these containers everywhere. And, and it's, people do understand uh, that um, this is actually a, 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 a terminal for objects that are going to be recycled. Next. And it's like uh, a trip you make for object. And it's like taking travel, you're going to somewhere, you, you, the objects are traveling. So applying kind of other, um, other kind of logistics in, uh, to this recycled plant. People, uh, we would uh, invite people to come there instead of going to the shopping malls on Saturdays and, uh, and recycle. So um, this is kind of project that I believe that in a way that uh, recycling and reuse is the new religion and uh, how architecture in uh, this kind of way could um, have an important role. How we conceive uh, ourselves, how we consume, how we recycle and how architecture in many ways can introduce new ideas into uh, uh, spaces that could function in a much more people-friendly way. Next. Next. We're, we were invited to make a kindergarten. Next. And I think that as probably one of the most difficult projects we've done. Uh, the users are both fragile and complex. To design for children, it's uh, uh, in Norway, uh, homes for elderly people and, uh, and kindergartens, usually we're kind of low budget uh, projects because the, the groups, they are not strong. They don't put pressure on uh, the public authorities. So most, I, I took, we took a study, if, were there any kind of kindergartens we did like? And we, we concluded that uh, they, most 90% of them look like small prisons, no? It's not very inspiring for, for a small human being uh, being into some kind of uh, camp. Uh, so, yeah. so we thought of how, how, what is actually the, the beauty and what is actually the best way to educate people? That is uh, giving them a rich childhood with, and, and um, to also have a response and mirror the playfulness and the fantasy and the, both irrational and irrational. And so we made a kind of interview uh, with, the, with the children. Next. And we, we understood that the building, it's not only like a functional tool to accommodate uh, so many children. We thought maybe a building also could be something you can sit on, you can share, um, then also uh, I remember from my childhood, uh, because I also come from a very cold country, 
touching metal with my tongue. So uh, with this uh, wood, this kind of material that has tactile qualities, and, and uh, follow this kind of simple um, design line, uh, having this dialogue, we um, discover that uh, uh, next that the, the, the kindergarten uh, could be something that could have a really strong identity. And for example, we made different heights, and we even have a door which is uh, as tall as this. We have um, different kind of windows you can grow. You are there from your one to six years. So, and also introducing light uh, in, a, in a rich way into natural light, and trying to uh, develop uh, the children's senses for understanding of space and light. Next. And also to bring in uh, the, um, the, the seasons in, in very close into the building, and also uh, develop like uh, different kind of, uh, how a window could be something that is very practical and uh, could be just something some that brings light in, but also to push the glass out on the outer surface and then suddenly you have a small space to sit for the children. So it's kind of small uh, concerns all the way to enriching the, the architecture with very uh, design uh, approaches that uh, uh, actually doesn't have a big cost, but it takes some time to, to develop them. Next. And even also applying like industrial like uh, prefab concrete elements that were used for sewer systems. And, and also, uh, we developed this in a, in a neighborhood of Oslo, where we thought to, um, that the, also the roof, so it's like a whole object carved out of wood. And I also think this, this small storage house was quite um, interesting because um, uh, the, the builder, he was, uh, is a great uh, Polish carpenter, but he thought, he, what did we drink when we made the roof? And he had a lot of fun with this. And so, but after summer, uh, his assistant came to me and said, you know what? No, uh, he has been making such a fuss about this uh, construction. You know what he did? He, when he went back to Poland, he made just uh, exact the same house, but in half scale. But he won't tell you. So that's that's a kind of beautiful story that uh, in, you inspire people uh, to think, and you inspire people to that architecture can become something joyful, and um, also uh, have a kind of playfulness at the same time. Does it fulfill uh, um, uh, needs? Next, next. So uh, as in. In Quebec, in Canada, we have First Nation culture, Sami, it, uh, Sami culture. It's kind of very important for us. It's in the north of Norway, and it's not it's on uh, not only Norway. It's in um, both in, in Russia and, and Finland and, and Sweden. And uh, <coughs> we won a competition to design a house for these people, and. Um, it's been built, uh, and also to build a house for uh, a culture that has a non-house in their kind of vocabulary. The, the house is not something you, they had in their traditional vocabulary. So working very closely with, with the Sami people, uh, it's, it's kind of we have done in other projects too, make you think of also kind of very fragile and political, quite difficult terrain to give answers um, but to learn and uh, next, try to find all the things because it's a very ambitious program uh, where they should uh, unite all their knowledge in one, in one big building that uh, is placed in the outskirts of the biggest community uh, uh, in the north of Norway. Next. Yep. So, uh, we believe that what could regenerate uh, or kickstart uh, local communities, there must be some uh, strategic choices 
that uh, can make uh, or develop kind of small communities into more sustainable urban structures. So there was this very small community that uh, with about 20, 25,000 uh, people. They had a very lively culture scene with uh, um, orchestras, dancers, film enthusiasts, uh, and um, so they, they managed to uh, mobilize a very ambitious program and held an international competition. So, and it was quite beautiful because they started this competition by inviting us actually to see the small girls flute uh, choir or the uh, like semi-professional dancers. Uh, of, uh, so, they have this kind of very uh, ambitious program and um, uh, we're building it now. And we think this is the kind of, uh, when you talk at least to people who live in Norway, why do they come back to their home place? Why do they, or why do they choose to stay? If they have kind of infrastructure that can develop, uh, can develop uh, the daily sphere. For example, in the, in the neighborhood where I live in Oslo, we, do, we don't have such a, um, a project which can fulfill, and we don't have a meeting space for the children and the youth in, the, in this kind of way. So I think here in this kind of um, terrain, that architecture, 10 minutes, yeah. <laughs> Uh, architecture can have an important role. Next. Go ahead. Next. We also work with um, public transport. Uh, in Oslo, there's a quite developed metro system. Oslo is to say it's a city like uh, Quebec, maybe slightly bigger, but, but kind of more or less at the same kind of scale. Uh, but we have a metro system uh, with uh, 100 stations and uh, it has been there for some time. So we have worked with different uh, um, problems, also redefining stations and also talking about questions of conservation because we were here like to demolish this house actually uh, that was standing here, but uh, next. So we just decided to move it and uh, next to build uh, something uh, that is kind of uh, surprising for the conservation people. But um, we were still friends and had a small chat and drink together. The, so we said, the more you drink, the better you like. Uh, next. Next. And also, uh, and there's, um, we do have some Alps, not like the, the, the continental Alps uh, that are really great, but we have some smaller Alps, but they have, have a beauty because they are on, on, uh, very close to the ocean. So we're building this museum and we do this new kind of uh, research, making the whole building at, out of uh, massive wood uh, construction. Next. And uh, it, it, this kind of wood, is, it, with, it's kind of the wood that used to be thrown away because it didn't have the quality, uh, visual quality, aesthetic quality, but using that rest wood and uh, with, high, with uh, high technology, pressure uh, these wooden elements into blocks. Uh, you manage to use a historic material in it in a very modern way with the, uh, very little of resources. So this uh, is kind of interesting uh, research uh, that we carry on next. And we also have uh, applied the wood um, in this uh, uh, church. So next. And um, next. And also there we decided to research what will if you only have like one material, uh, this is pine uh, on the floor inside, on the walls, on the ceilings, on the walls outside, on the, uh, on the, on the roof outside, just with one, one material to resolve the whole, actually the building and, and following a very simple and almost uh, 
a kind of naive design strategy. Next. And to re resolve all the problems using just wood and, and uh, treating it in different ways. Or, and all this wood, is, it's not been kind of applied with any kind of... Uh, it's kind of uh, just taken out the right type of wood, assembled in the right way. Next. 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 Yeah, there's another project we have done in, in Italy. It's... Uh, uh, Next, next, and next. It's like, uh, also, a, a kind of idea how to um, unite different kind of wine cellars. I will not talk so much about because my time is running out. It's good. And I, I'm been next. And I just, I will use my five minutes and just to go forward, you guys. We can, I can probably talk about this, uh, those projects uh, further on, Come, if you just go slowly ahead. Yeah. Because I will use my last minutes to talk about uh, Trollstegen. I'm sort of start to warm up now, so... And lots of the projects where you can just continue, actually. We've been doing on, on isolated la landscapes. And also, like, there's a road, this detour, actually, the roads that are in very isolated areas and how we can regenerate them together with uh, the small communities. And uh, s there are not big projects. Like, this is like uh, Molo that... Uh, is not in use anymore, so it's kind of reuse of an enormous structure. And also to create, the, it's in Geiranger, to create like small urban spaces, to invent new type of architecture. That's not the building, but it's not the uh, square, but it's something, a meeting place that contains different functions. And there's another project in Denmark, uh, working with also very, very fragile landscapes. Denmark is, in, in contrary to um, Norway, which is all rock, it's all sedimentary, it's very soft. So this is a, a center that is, this is the highest mountain wall in, in Europe, actually. And it's, it's fabulous space. This, uh, this used to be a, our worst, the client used to be our worst critic, but then one day we became friends and he, he had a small architecture competition which we won and decided that we should build that. And also, just uh, we have been working much with, the, with uh, kind of the industry and how to uh, do small modifications. So, to um, invent new kind of uh, simple uh, technology that comes out of the uh, just automatic industry, but having a conversation, you can actually find very refreshing ways of doing things. So it's, this is kind of knowledge uh, we spend time on. Next. This is uh, also... Um, a tourist route project made up in the uh, very far of Norway, close to North Cape. So, and this is the last project I can finish. Of, I, I'm, I'm quite disciplined, but not, I could have been better. But so, so much to think about. Um, so, this is a competition we won, and it's in a very uh, inaccessible place for. Uh, nine months a year, it's, it's very difficult to build there, and, and uh, the road is just is this kind of snake going up in this very big space. And this is, used to be, this is a natural site that had, uh, was developed, and it was some kind of run down, it was like a milk cow that was only being uh, uh, misused, and uh, there were no kind of uh, 
uh, careness. So what we started to do was actually to understand how can we redefine the space and how can we, with technology, get uh, accessibility. It was very excluding for a lot of people and it was also very dangerous. Uh, so we used a lot of, in a, some, I would say much of our projects, the biggest part of the work you don't see because it's not material. It's kind of dis design decisions that uh, don't materialize. They are just kind of uh, trying to redefine um, a context and trying to um, find answers that uh, are a kind of process sharing and uh, collaborating with different kind of field of uh, expertise and knowledge. So here, like the the, um, the building process was very complex in a way. Next, and also to deal with nature as something uh, both beautiful but also very very dangerous. Very and try to learn that. Uh, uh, the former house in this site was crushed by snow loads. There were like snow loads of over, or over seven meters. And when seven meters of snow become wet, it becomes uh, extremely destructive. So the architecture we developed was uh, very close connected to understand the climate and to understand actually what was going on in that place. So we also have to go there in winter time. Um, and, uh, and so it's a kind of long discussion. So I try to, uh, next. And also there was, the water was an important issue. We, we decided first we wanted to use wood, but we saw wood became too fragile in this environment. So we have to re make research on, on uh, natural steel or court and steel that can stay, um, stay without being treated and, and concrete. And uh, all, we were, but the water was such a big problem. So actually every year the water washed away uh, the road and it was also very uh, kind of dangerous situations when water came uh, in such an enormous amount. So, we had to work very closely, and in the end, water that was um, some kind of um, the, uh, the most dangerous element in the project became probably the most, uh, I thought in the end, that uh, in the beginning I was thinking that uh, actually the, uh, the steel and the concrete was the main materials, but in the end we come understand the optics of the forces of water. I, I think that water is kind of the main element in this project. Next. Next. Go ahead. Yeah, and also there's, there was, uh, it became like seven, in, just in these three summer months, it, we, we realized that it was up to 700,000 people visiting this place. So we decided that it was very important to leave the car, the vehicle, the motorbike, the bus, so we decided to make a really small scale bridge that was about one meter and 50. So it's kind of passage into nature and you absolutely leave the, uh, the car behind and you discover a small, small space. And also using kind of vernacular building techniques mixed with a very contemporary uh, te technology. Next. And uh, instead of, uh, we had this difficulty with the water because the, the masses were so enormous. So how the water piled up. So studying the, and the mass of water and creating a bigger water line. We actually managed to uh, make this water mirror. Um, we can have, of course, used uh, very much more brutal the techniques and then the, 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 this problem will not have been there at all, but the water was such an important presence in the project. So studying actually and using architecture as a tool, uh, the water could uh, still be an important element. Next. Yep. So 
so uh, there there are a lot of thoughts and a lot of uh, things that I have not um, uh, talked about, and it's kind of a quick review into what we're we're working with. So uh, I think this is very interesting. That uh, I don't see architecture as national or or kind of uh, in the, this kind of tradition. I see architecture as a tool that we can use together, and we can understand the kind of use and contextual possibilities, and we can find new answers. And I think it's very important uh, um, the way we work today to kind of open and have uh, meetings and share and work together. We often work with other architecture offices because we think it's uh, very important to, to um, discuss what we do all the time. And uh, so this is uh, also kind of um, uh, thank for you to invite me here. And I think my time has run out, so thank you all. Thank you very much. Please stay with me because uh, we'll start our Q&A. I'm sorry with the microphone. I'm sorry. If you will please come with me and Monsieur Laoud and Monsieur Dorion, s'il vous plaît, venez vous asseoir avec moi de ce côté-ci puisqu'on va entreprendre une période de, de questions et de réponses, de discussions avec vous dans la salle. Je suis persuadée. Thank you so much for this presentation, Mr. Ramsta. Those pictures were impressive, striking, and the Oh, <laughs> uh, and I just oh, excuse me. Oh. 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 Careful there. No, I just oh. also I wanted to thank the school. So I, I brought uh, our uh, book that uh, some Danes and Germans and Dutch has published. So that's oh. very nice. So, yes. Uh, so uh, uh, thanks f to the school for inviting. Uh, I would uh, leave you this. Oh, uh. thank you very much. <laughs> Merci beaucoup. Please have a seat with us. Alors, je précise que les questions et les réponses euh, entendues ici à Québec et demain à Montréal, parce qu'on reprend le même exercice demain à, à Montréal. Donc, ces questions et ces réponses seront sur le site web de la Commission euh, pour le bénéfice des concepteurs là, du, con, du concours d'idées. Alors, je vous invite à, à vous avancer. Il y a deux micros dans l'allée centrale. À vous avancer pour adresser votre question à la personne que vous voudrez bien nommer. Alors, vous, vous préciserez à qui se dirige la question. Euh, ce serait bien aussi de vous nommer par la même occasion qu'on sache qui nous parle. Alors, présentement, je ne vois personne. Le temps que vous prépariez un peu vos, vos, vos idées, vos pensées sur la question, je vais peut-être euh, poser une question. I'll start with you, Mr. Ramstar, if you will. If you will. Um, We've seen briefly the troll stick plateau uh, design, this big striking uh, design you, you produced. Um, I've heard that it became really the major international touristic asset and the Norwegian pride of the area. Do you know why people really adhered so much to this, this project specifically? Um, I think. Uh, this is uh, kind of interesting. Most, uh, in many projects, you always have to, uh, I think there are like uh, classical three parameters uh, for conditions. There are economy, uh, quality, and time. So if you're some sort of, uh, today, everything should speed so fast. So you're pulling this one parameter, and then you're pushing the cost will be higher, and the invention will be lower. Mm -hmm. So I think to um, increase uh, and to have bigger success with our uh, projects, we have to use time as a much more important uh, um, parameter. Because I think we, there's, it's, it's very bad for, for culture and it's very bad for urban development that things travel so fast. So I, before we start to construct, I, I really think we should imply much more money and energy into spend more time to plan. You, I think uh, if we can, uh, it's kind of think more to produce less. Yeah. It's like one of the projects here. Um, I, um, uh, the client wanted uh, a house that was, uh, uh, had the, like 300 square meters. In the end, it was 150. Hmm. 
And then we some sort of did something together. We managed to redefine his program, and we used time to actually save money for him yeah. and to make a better and more environmentally friendly project. Mm -hmm. So I really believe that uh, we are the time is being misused, and we underestimate the importance of coming up with an uh, intelligent answer. Because we always we think, okay, you know this, come up, you're professional. But it's much more complicated. Also, to share and to work with other kind of professions and the respect for other kind of professions, we need to put in teams that are multidisciplinary, and that you can't do in a day. Mm -hmm. So actually, for me, I think uh, uh, the notion of time has been very important for this project. Then, then we can try out prototypes, experiments, carry out uh, uh, new ideas that uh, we can make mock-ups in one-to-one -one mm. and so forth. Mm. So, uh, yeah, that could be one of the reasons. So. Thank you. Il ne faut pas gêner, hein? il y a deux micros qui sont là pour ça. Dites-vous bien que si vous posez la question, vous la posez très certainement pour plusieurs autres personnes dans la salle qui se la posent aussi. J'aimerais vous demander vos réactions, M. Laoud, M. Dorion, face aux photos que vous avez vues, entre autres, là, du projet ici à la fin, d'un point de vue, justement, d'identification de, de Belvédère et de lieux d'observation des, des, des splendeurs de la nature. Évidemment, là, c'est un autre contexte que le Saint-Laurent. Mais qu'est-ce que ça vous pro provoque chez vous comme, comme réaction ben moi, je pourrais... Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, oui vous m'entendez bien? Oui. Oups, on va monter le volume oui. un petit peu. Oui, là, vous m'entendez. Oui. Bon. Euh, je répondrai peut-être en anglais pour... Euh, mm -hmm. pour euh, I'll do it in English for you. Yeah, thank you very much. Uh, Norwegian is not... Norwegian. Uh, <laughs> tact for today. Yeah. <laughs> uh, well, I think that one very interesting thing for me as a geographer is that your approach to... The architecture is very deeply uh, based on geography. And I think that the divorce, so to speak, between the population, geography, and uh, dwellings or architecture uh, have made many mistakes in the past. And I think that your project for this are very, very interesting. And that's the reason why when we have visited the the possible sites of for Belvedere's here around Quebec, uh, we have uh, taken a lot of attention to the geographical setting as a basis for the memory of what has been done uh, in the past, uh, being very much uh, to the idea that geography is a sedimentary uh, effect of history. And I think that when the construction meet, meet at the same time the histories of the memory and the geography, then it's a real success. Mm -hmm. And I think your examples are very, very interesting for us. Mm -hmm. That's what I, I thought as a I geographer. Agree. Now an historian <laughs> will react. In fact, what I like a lot in your work is especially the la notion d'intégration au site, la notion d'utilisation de matériaux traditionnels, la notion d'aller chercher aux sources de l'architecture même pour mieux euh, exprimer quelque chose de moderne. Mm. J'aime beaucoup ça. Mm. Euh, je voudrais enchaîner avec euh, vous, M. Laoud et M. Dorion, pour vous demander du point de vue, parce que ce qu revenons à ce concours, euh, on parle de paysage en dialogue, on parle d'un dialogue ici, la notion socio-historique euh, dans les points de, de, que vous avez identifiés. Euh, quelle est, quelle est sa, sa place dans un projet comme celui-là? Ben, si vous permettez, je, moi, je pense que le titre du projet est extraordinaire. Mm. Euh, parler de paysage en dialogue, euh, je pense que c'est euh, euh, multi... Euh, c'est ouvert sur un tas de choses parce que je crois que les, construire des belvédères, c'est répondre tout à fait à la nécessité du dialogue. Le dialogue entre les, les riverains les dialogues entre les rives elles-mêmes, et on ne vous cachera pas que dans notre rapport, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez lu, vous le direz peut-être un jour, dans notre rapport, on a évoqué la possibilité de faire des jumelages de, de Belvédère face à face, parce que l'histoire des dernières décennies, ou presque du dernier siècle, nous a montré que non seulement la population a un peu tourné le dos au fleuve, mais elle a tourné le dos aux gens d'en face. Alors qu'en fait, de rive à rive, 
il y a là un dialogue important à établir. Parce que les voisins d'en face... Un, un fleuve, c'est un peu comme une rue. Hein? Les voisins d'en face sont autant des voisins que les voisins d'à côté. Et ça, malheureusement, ben, c'est une chose qui avait, qui avait été peut-être perçue de vue dans les dernières décennies. Et les, je crois que c'est une des, des choses dont il faut tenir compte dans les Belvédères. Pas uniquement ce que l'on voit, mais la manière dont on est vu. Alors, nous, on a pensé, on, on lance l'idée comme ça, on a le droit d'avoir de, des idées, même si c'est en dehors de notre mandat. C'est euh, que d'une rive à l'autre, il puisse y avoir des échanges, soit par des technologies nouvelles, ou, parce qu'on a le droit de rêver aussi, hein, un beau téléphérique qui partirait, par exemple, de la terrasse du frein pour aller jusqu'à la terrasse de Lévis, ben, ça serait peut-être une des, une des attractions qui ferait venir à Québec des gens du monde entier. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fleuve, avant d'être une, une séparation, était un lien d'unification. <rire> Moi, je reste à l'île d'Orléans. Écoutez, à Sainte-Famille, les gens de l'île d'Orléans s'en allaient à Château-Richer pendant l'hiver pour aller rencontrer les jeunes femmes de Château-Richer pour patiner avec. On appelait ça les fiancés de l'hiver. Oh. Quand le pont de glace <rire> était là, et au printemps, mais évidemment, le, le, le fleuve devenait une nouvelle, un, un élément de séparation. Alors, c'est à travers ces liens-là, en interrive, à travers la glace, les ponts de glace, les, les, les traverses, les traversiers, qu'on a imaginé certaines relations qu'il pourrait y avoir entre, entre deux, 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 deux belvédères. Mm. Toujours pas de questions de la salle? Ah, bon, il me semblait bien. Bonjour, bonsoir. À qui s'adresse votre question? Vous vous appelez comment? Uh, ben, je peux le suffire en anglais? Oui, bien sûr. OK, so, hi, um, my name is Philip Bernard. Um, I'm a first-year student uh, in the Bachelor in Architecture. Uh, so, my question is actually for you. Um, it was more concerning uh, all of your project. Well, most of your project, I think, were based on contest. Uh, so, I was wondering what were the dimension of these contests like? Um, were they more um, like uh, limited to only uh, Sweden or in all Norway or maybe uh, even all Europe? So, I don't know, it always depends on the project, but can you maybe uh, get some more information concerning? Uh, yeah, um, well, actually. I think it's um, uh, what you said about geography. It, it's kind of understanding the terrain. And I see context as something both physical and culture and social and economic and so forth. There's many layers. So there's also kind of, you can uh, apply analytical tools. Uh, but at the same time, I think uh, it's very important to um, use intuition uh, because architecture is not a precise uh, science. It's kind of uh, um, it's a kind of crossroad of technology and uh, and kind of uh, like uh, market uh, conditions and also it it also as I. Well, I'm very concerned about how we actually experience our lives, the senses. I, I, I talked about this, and I think that's very important uh, that uh, uh, it, you, it's scientifically proved by sociologists and so forth that very poor uh, and very monotone living environments create kind of a uh, lot of social problems, uh, create kind of... Uh, uh, in, in poor conditions for everyday life. So I think it, uh, what we should, the architecture in a way is not only making cool things, but also it's a knowledge of uh, how to mold light into building, how to touch uh, material, how to walk in the, in the space and so forth. So it's also uh, a, a discipline which is anchored into kind of very... Um, uh, it's uh, it's kind of uh, very pragmatic things at the same time. So, uh, but for me, architecture loses its sense if the context uh, doesn't have a, a big importance. Okay, thanks. Actually, that that was kind of messed up because what I, I mean by it was not necessarily contest, but more not context, but contest like the competition 
for all these different projects. <laughs> so that, that was actually very interesting, but I was one more, more wondering uh, concerning um, like uh, the, the competition to, to get to this project, but what you, you just said, your uh, like relation with the context is actually probably the, uh, yeah, the yeah. reason why you're okay. born. You, uh, yeah. Yeah, well, so sorry. Uh, <laughs> competition, it's a kind of interesting tool for, uh, mm -hmm. the, because this has been the opening of a competition. Mm -hmm. A competition, uh, it's, uh, we have been living off uh, competing. Yep. It's, it's kind of the hardest way. The easiest way is to remember like uh, some kind of uh, masonry and play golf and so forth. <laughs> and then uh, it's the easiest way. But it's very hard because you have to apply a lot of energy and knowledge uh, into something that uh, could be very expensive. You have to invest a lot of time and uh, actually money doing uh, because you have to pay the guys you're working with and so forth. So, but competition, architecture competitions are interesting because that's a kind of arena where you can see new ideas mm -hmm. and you can develop your idea to a, quite, uh, 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 to a point where you don't have to deal with the end user. So you can actually do a lot of, there, it's a kind of big uh, amount of intellectual property you, you establish in this, uh, in this competition. Uh, um, kind of work, and but it's it's very it's hard. Yeah. Like I see now on the Guggenheim in Helsinki, mm -hmm. there was which was an open competition. It was uh, we didn't deliver because we did another competition, and it was 1,750 uh, projects. Oh my god! And that's insane. Yeah. I mean, uh, so. Yeah. Uh, if you put all the costs of all those architects, you could have built uh, the whole <laughs> thing, actually. So, four <laughs> architects sometimes, uh, yeah. But I think the architecture competition is a very good way for a client to and pay. And so I invite the clients to also have good fees and uh, to make it very attractive. Then they will have good answers. Mm. You know, if you think something is very valuable, Spend, invest money and time into it. Yes. Merci. Thank you very much. Merci. Monsieur Dorian? Uh, we have a question to you. <laughs> uh, with all these new approaches to architecture, is there still a place for a kind of, not national, but let's say regional signature in the approach of uh, constructing new styles or new uh, relations with the with environment and so on, uh, because in our time everything is global. Mm. So, but is it still a little place for a kind of a regional signature? Uh, absolutely, absolutely, and and um, but not the kind of regional regionalism we saw in the 80s, which I think becomes uh, became a kind of uh, uh, more like a design issue. The look. Uh, uh, I think the, the truly a new kind of uh, regionalism has to be rooted into our not only uh, final image of the architecture, but to make research of the place, the topography, the climate, and to understand. And then the answer will be this will be the answer, not any kind of uh, image of what used to be. Because, and if you think of it, if a, a building, before we had like three, four building materials. We had like wood, stone, and then then we had the brick and then a little glass. Now we have I, this enormous like 50,000 building materials coming from everywhere. Mm -hmm. So like a building is, you know, the, the windows are made in Germany, the doors mm -hmm. are made in the United States, so forth. But I think a truly regionalism is kind of very a critical approach to where you construct, and that will create an architecture that is different from another place. But it's not any kind of prefixed romantic style. It's it's a kind of it will you will come open new answers. So it's, I think more than regionalism, more contextualism is a, maybe a, a more clear kind of word for me. Merci, yeah. Monsieur Dorian, pour votre question. Il y a une question dans la salle ici, Madame. Oui, hi. How are you? I'm uh, Odile Roy with the City of Quebec. Um, you 
talked about a lot about uh, architecture as a landscape. I like you to um, maybe expose a bit more uh, for for the students. What are you f your first thoughts and and move and and how do you first? analyze or appreciate the sites where you have to, uh, to, to, to make your projects. Uh, because, for example, projects as the Belvedere's or, or the things that are uh, to be done as a contest can easily become scars in the, in the landscape. And evidently, you work differently, you work with the existing landscape And yes, it comes from the senses, and, and it provides the possibility for people to appreciate this, these pristine and magnificent landscape. But how do you think or uh, proceed or, or design uh, uh, to make sure that uh, the, these projects will fit into the landscape and, and not become scars uh, in those landscapes? Hmm. Um, yeah, it's not kind of recipe for that. Uh, I'm sorry. Uh, uh, it, uh, I think in, in our office, uh, as I told to some of you, it's, we don't, we're not many people. We're 18 altogether. We're coming from actually in nine nations. And I think in the early stage, Uh, it's very important. It's like you have a small plant in your garden and you, and you want to make it grow. Then you know if you just give it only one kind of nutrition, it probably will die. So you have, kind of have to um, give this kind of uh, the seam uh, uh, very variated with uh, nutrition. So uh, we work very open-minded in early stage and collaborate, and it's not important who has the best idea, it's important that we manage together to uh, come up with a, a good idea. So, in kind of sharing, I, I believe very much in sharing. I don't believe in any kind of sitting in a closed office space and making the sketch and tell you, uh, can you develop it? So it's kind of making, try of, to um, explore the um, and the, uh, the field of research uh, with different kind of tools. Both uh, me, myself, I, I'm not, uh, I'm, I don't apply, I only draw by hand, uh, and I'm very kind of Stone Age man in that sense. And um, other people, uh, we also we try to uh, go around uh, this, um, actually the, the, the project in the early stage, with different kind of ways of viewing and, and also trying to uh, find the right team of uh, experts that maybe we can collaborate with. If you don't know anything about the thing, somebody who is have their office next door, call him. And, and Because there's a lot of things we don't know. So uh, I think uh, also it's important to know what you don't know. <laughs> because then you can collaborate with others So I invite to, to work in a multidisciplinary team and also invite uh, very much to be very open-minded and not any kind of stupid question is kind of uh, not intelligent in early phase. So uh, that's why I like the kind of general, uh, not the specialist view, but the generalist view that we can invite people in, uh, in the process. Thank you. And we have time for a last question. Une dernière question, yeah. monsieur. Okay. André Poitvin, professeur ici à l'école, uh, monsieur Ramstad. Um, you, uh, thank you very much for this amazing demonstration of your skill at bringing landscape and architecture together. It was great. Um, I would like to come back to the scale of the detail uh, because uh, you gave us some fantastic hints at innovative ways of using wood in architecture. Uh, what does it mean for you to design for wood What does it change to design with wood? And what is your relation with the, the wood uh, trade in Norway? Because here, you know, wood, uh, the wood uh, trade is something like lost somehow. So um, I think it changes a lot in terms of this uh, environmental quality. But about the senses, what does it mean for you? Hmm. Yeah. Um, 
When we first started to, to work with wood, we found out that uh, the industry had, uh, had just kind of very limited uh, knowledge of it. So then we had to go to talk with biologists, um, and we have to make mock-ups. We made a lot of mock-ups that uh, stayed outside during the seasons. Then we talked very much with the people who are actually cutting the wood <laughs> and trying to um, find that if you, uh, there was kind of beautiful thing then in the outside of, in the countryside of London, the, there was this uh, big mansion with the, had the, the, the decks in, in, uh, in uh, oak. Mm. And besides, no one uh, didn't understand why this, there was an oak, a small oak wood just planted very strange uh, besides this construction. But so then they discovered after 200 years, the beams some sort of had been consumed and had to be replaced. So then the, the, the wood has been growing for 200 years and it was just to continue. <laughs> no? So it's kind of a um, very interesting thing. And also uh, what, what we are really afraid, what is wood, it's kind of weak because it can burn. Mm -hmm. So for example, how can you, with the engineers that uh, are working in the fields of uh, fire protection, how can you define a dimension? You know, you do have to pre, uh, you have to define dimensions. Not only uh, this is an example out of static issues, but also the like the over dimensioning that some sort of uh, you can you have to make uh, local planning. How much time would the local mm -hmm. fire corps use? And you have to take the worst thing, and then you have to add it on the actually dimension. So there's a kind of many simple but also obvious things, but um, uh, this is uh, we are quite coming to an interesting stage. One of the constructions there, we also have everything with uh, mod modern technology pre-cut and and assembled in the, in, the, in on the site. That is, it's a it's a less spill and and. Uh, more precise constructions. So I also believe that uh, historical material as wood, it's important, we, for example, in Norway, we have what we use outside. We use uh, pine, oak, um, and uh, larch, and uh, we don't use birch, and some, uh, so this kind of three, four uh, wood types you can use outside without applying chemicals and so forth. So it's based on actually uh, interest and knowledge and, and uh, having a kind of wide uh, contact with different uh, spheres of knowledge. And actually it's interesting to see the first house we made. Uh, we used untreated wood. It's been there like for 17 years and mm -hmm. we have not changed uh, any mm -hmm. panel and uh, because we assembled it in the right way. Mm. So um, this is, uh, yeah, for me it's extremely interesting. Mm. Also you can use wood in urban context. Uh, yeah. More and more. Thank you very much for your answer. Merci beaucoup pour vos questions. Uh, we'll have some more time to chat, but one on one on one, because uh, we'll go for a little glass of wine. Un peu plus haut ici, on va avoir le petit vin de l'amitié dans quelques instants, petit goûter. Vous aurez l'occasion de nous entretenir peut-être directement avec nos conférenciers. Mais pour le mot de la fin, c'est pas terminé. Pour le mot de la fin, pour conclure la soirée et nous rappeler les grandes lignes du concours d'idées paysages en dialogue, euh, j'invite maintenant le directeur de l'aménagement de la Commission de la Capitale-Nationale du Québec, M. Juan Vargas, pour nous adresser quelques mots. Bonsoir à tous. Euh, je tiens tout d'abord à souligner le travail exceptionnel de M. Laoud et Dorion dans le mandat qui leur a été confié par la Commission, d'identifier les points de vue sur les paysages emblématiques de la capitale, Nous avons eu le plaisir de voir une partie des résultats de leur travail de recherche ce soir. Je vous dis donc merci et bravo pour votre travail. Merci aussi à M. Ramstad pour sa présence et ses idées. I would like to thank Mr. Ramstad for his presence in his conference. By sharing your ideas and vision with us tonight, you inspire us to think outside the box and to build new projects that are meaningful for our capital. Vous le savez, les concours de design d'architecture sont reconnus pour apporter une excellente qualité dans les résultats de conception. C'est une étape 
importante que nous croyons pertinente à notre démarche de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Le concours d'idées paysages en dialogue invite à l'identification d'un point de vue, d'un réseau de points de vue remarquable et à sa mise en valeur ou sa requalification par un aménagement qui contribuera à marquer l'importance attribuée à ce ou ces lieux ainsi qu'aux paysages perçus. À terme, des points de vue aménagés à des endroits stratégiques permettront d'éprouver, d'apprendre et de découvrir par une expérience originale la richesse des panoramas de la capitale nationale du Québec. L'un des objectifs de ce processus d'idéation est de parvenir à établir un dialogue entre l'usager et le paysage fluvial et de créer une expérience unique et enrichissante du lieu. Notre concours d'idées est ouvert, gratuit, multidisciplinaire, comme vous mentionnez, M. Ramstad, et d'envergure provinciale. Nous avons formé un jury multidisciplinaire, présidé par M. Pierre Thibault, architecte réputé et professeur à l'Université Laval, que je remercie. Il, il sera épaulé dans sa tâche par M. Yvan Binet, photographe, par Mme Madeleine Demers, architecte et urbaniste à la direction de l'aménagement de la Commission de la capitale nationale du Canada, par Mme Raquel Peñalosa, consultante en architecture du paysage, présidente de l'IFLA America, International Federation of Landscape Architects, M. Éric Rivard, architecte et designer urbain pour la firme Groupe A Annexe U. Il est également membre du conseil d'administration ainsi que du comité consultatif d'aménagement et d'architecture et du design de la Commission. Pour récompenser les propositions des prix que nous espérons ou aideront à vous stimuler, euh, seront remis dans deux catégories distinctes, euh, concurrents professionnels et concurrents étudiants. Dans la catégorie professionnelle, le premier prix sera de 10 000 le deuxième de 5 000 et le troisième de 3 000 Dans la catégorie étudiant, le premier prix sera de 1 500 le deuxième de 1 000 et de 500 pour le troisième prix. Je rappelle que les documents, règlements du concours seront disponibles sur notre site Internet dès demain, 1er octobre, à 19h, suite à la présentation à Montréal. Par la suite, les proposants auront jusqu'au 19 novembre pour soumettre leur dossier de candidature. La remise de prix se fera le 10 décembre. D'ailleurs, j'envoie d'emblée une invitation à nos partenaires régionaux, aux organismes publics intéressés à être des nombres pour le dévoilement des lauréats et à échanger sur les résultats de ce concours d'idées. Le concours Paysage en dialogue est une bougie d'allumage d'un vaste processus de mise en valeur de lieux emblématiques de notre capitale. Processus pour lequel nous recherchons certainement, nous recherchons certainement votre collaboration. Maintenant, à vos planches à dessin, regroupez-vous, inventez, pensez, créez. Euh, on souhaite que vous participiez en grand nombre. Il s'agit d'une belle vitrine pour le savoir-faire étudiant et professionnel d'ici. C'est un projet qui contribuera à la réflexion sur la mise en valeur de nos points de vue et de, nos, de notre précieux Saint-Laurent, la colonne vertébrale du paysage de notre, de notre capitale. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Vargas. Merci, M. Ramstad, M. Laoud, M. Dorion. Merci à vous pour votre participation exemplaire. Qualité d'attention extraordinaire. C'est maintenant le temps de célébrer. Le verre de l'amitié vous attend à l'étage au-dessus avec le petit goûter. Bonne fin de soirée. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.